அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம அந்த பதிவில் பார்க்க போகிறது திருமண பொருத்தம் எப்படி துல்லியமாக பார்க்கறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எப்படி சரியான முறையில் பார்க்கறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் தயவு செய்து இந்த பதிவை நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம லைஃப்போட முக்கியமான ஒரு அங்கம் மெயின் விஷயமே திருமணம் தான் இந்த திருமணத்தை பொறுத்து தான் நம்மளோட வாழ்க்கையே இருக்குது இந்த பதிவுலையே எவ் எந்த லெவலுக்கு உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியுமோ அந்த லெவலுக்கு திருமணம் சார்ந்து திருமண பொருத்தம் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுமே நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் இந்த பதிவு எவ்வளோ லென்த்தாக போனாலும் பரவாயில்ல இந்த பதிவை முழுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைஃப்பில் எப்படி முடிவு எடுக்கணும் திருமணத்தை பொருத்தத்தை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இதை உங்களுக்கு பயன் இல்லை என்றாலும் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களோட லைஃப்பை அவங்க சரியாக தேர்ந்தெடுத்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே அதிகபட்ச பேர் வந்து தவறான முறையில தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அது எப்படி ஏன்றதையும் இந்த பதிவில் நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம பதிவுக்குள்ளே போயிடலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபேஸ்புக்கில் உங்களோட லைஃப்பை பற்றி சொல்லி நீங்கள் மிகப்பெரிய தவறு பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஃபேஸ்புக்கில் உங்களுக்கு யாரும் பலன்கள் சொல்லலை அவங்கள உங்களை சோதனை எளியாக பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க அவங்க படித்த விஷயத்த ஒரு யூ ஒரு போஸ்ட் போட்டு அந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கெல்லாம் நடந்திருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறாங்க அதை நீங்கள் சொல்ல போகும்போது ஓகே இது நடந்திருக்கு அது நடந்திருக்குன்னு பார்க்குறாங்க ஆனால் உங்களை சோதனை இல்லையா பயன்படுத்தினா கூட ஏமாந்து போகிறது திரும்ப அவங்க தான் ஏன்னா அவங்க ஒரு விஷயத்த மறந்துடுறாங்க நம்ம அனைவருமே மனிதர்கள் தான் நம்ம எல்லாத்துக்குமே எல்லா விஷயங்களுமே நடக்கும் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் ஏமாந்துருந்தீங்க அப்படின்னா நானும் ஒரு விஷயத்தில் ஏமாந்துருப்பேன் நீங்கள் ஏமாந்த காலகட்டம் வேற விஷயம் வேற நான் ஏமாந்த காலகட்டம் வேற விஷயம் வேற இந்த இடத்துல எல்லாருமே யோசிச்சு பாருங்க சந்தோஷமா இருந்திருப்போம் துக்கமா இருந்திருப்போம் சில கஷ்டங்கள் அனுபவிச்சிருப்போம் துரோகத்தை சந்திச்சிருப்போம் நிறைய விஷயங்கள் லாபங்கள் அடைஞ்சிருப்போம் தொழிலில் நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் வேலையில் விபத்துகள் நடந்திருக்கும் இந்த மாதிரி எண்ணற்ற விஷயங்கள் சொந்தத்தில் இந்த மாதிரி பகைகள் இருந்திருக்கும் இல்லை சொந்தங்களில் ஒத்துழைப்பு இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே எல்லா விஷயமும் நடந்திருக்கும் எனக்கு ஒரு சொந்தக்காரங்க எனக்கு துரோகம் பண்ணுறாங்கன்னா இன்னொரு சொந்தத்தில் இன்னொருத்தவங்க எனக்கு உதவியும் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் பொது பலன்களாக எடுத்து போட போகும்போது என்னோட ராசியை சொல்லியோ என்னோட நட்சத்திரத்தை சொல்லியோ இல்லை எனக்கு ஏதோ ஒரு கிரகங்கள் சேர்ந்துருக்கும் இருக்கும் இடமும் எதையோ வைத்து ஒரு பலன் சொல்ல போகும்போது அதை நான் பார்க்குறேன் நம்மளுக்கு இது இருக்குது அவங்க சொல்கிற பலன்கள் இருக்கான்னு பார்ப்பேன் அது எனக்கு நடந்திருக்குன்னா இதனால தான் நடந்திருக்குன்னு நினப்பேன் பட் அந்த தொடர்பு இல்லாத ஒரு நபருக்கும் அதே பலன்கள் நடந்திருக்கும் காரணம் என்னென்னா இங்கே அனைவரும் நம்ம எல்லாருமே மனிதர்கள் தான் நம்ம எல்லாருமே இதே இடத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ அதை சார்ந்த மனிதர்கள் ஒவ்வொரு பேருக்கும் அவங்க கேரக்டர் வைஸாக அதே விஷயம் எல்லாத்துக்கும் பண்ண போனாங்க அதனால் இது முற்றிலும் தவறான ஒரு விஷயங்கள் இதை புரிந்துக்கிறதுக்கு நிறையா ஜோதிட கருத்துக்களை பற்றின அடிப்படையான உண்மையான விஷயத்தை உள்வாங்கினா மட்டும்தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்ற கான்செப்டை புரிஞ்சுக்க முடியும் என்னோட நோக்கம் யாரையும் குறை சொல்வது இல்லை இதை வைத்து நீங்கள் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு முடிவு எடுக்க போகிறீங்க அதை தவறுதலான ஒரு விஷயத்தில் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த விஷயத்தை சொல்லிவிட்டு நான் பதிவுக்குள்ள போகிறேன் இப்போ பதிவுக்குள்ள போவோம் ஃபஸ்ட்டு திருமண பொருத்தத்துக்கு எது முக்கியமான விஷயங்கள்னு பார்ப்போம் நம்ம ஜாதக கட்டத்திலேயே இரண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று லக்னம் இன்னொன்று ராசி இந்த ரெண்டையுமே நம்ம பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணுன்றதுல தான் விஷயமே இருக்குது இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ராசி எடுத்துக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு வந்து சிம்ம ராசின்னு எடுத்துக்குவோம் சிம்ம ராசினா சந்திரன் வந்து சிம்மத்தில் இருப்பார் லக்னம் வந்து தனுசு லக்னம் வச்சுக்கிறோம் இப்ப தனுசு லக்னக்காரர் சிம்ம ராசிக்காரர் இப்ப பொருத்தம் பார்க்கும் போது என்ன பண்றாங்கன்னா சிம்ம ராசிக்கு நட்சத்திரத்தை எடுத்துக்கிறாங்க இந்த நட்சத்திரம் உதாரணத்துக்கு பூர நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் இருக்குன்னு வைங்கன்னு இப்ப பூர நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறதுனால இவர் பிறக்க போகும்போது என்ன தசையில பிறந்திருப்பாங்க சுக்கர தசையில் பிறந்திருப்பாங்க அப்போ இவரோட ராசி சிம்மம் தசை சுக்கர தசை ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் பூர நட்சத்திரம் நாலாம் பாகத்தில் பிறந்திருக்காரு லக்னத்தை நம்ம யாருமே ஆய்வே எடுத்துக்கிறது இல்லை இப்போ சந்திரனை வைத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதில் பத்து பொருத்தமோ பதிமூணு பொருத்தமோ எத்தனையோ பொருத்தம் பார்க்குறாங்க இது யூஸா அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு ராசினா என்ன லக்னம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதற்கும் நம்ம வாழ்க்கைக்கும் என்ன சம்பந்தம் இது நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி வேலை செய்ய போதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ லக்னம் அப்படின்றது என்ன நம்ம பார்ப்போம் லக்னம் அப்படின்றது நம்மளோட என்ன அலைகள் நம்மளோட மூளைன்னு வச்சுக்கோங்க உங்கள் குணங்கள் எப்படி அப்படின்றத இந்த லக்னம்
நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் லக்னம் அப்படின்றது நம்மளோட எண்ணங்கள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் குணங்கள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ராசி அப்படின்றது நம்மளோட சூழ்நிலைகள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப நீங்க எல்லை கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க ராசிய பார்த்து திருமணம் பொருத்தம் செய்யறது சரியா இது நம்மளோட சூழ்நிலைகள் சூழ்நிலைகள் அப்படின்றது உங்களுக்கு நாளுக்கு நாள் மாறுதா இல்ல பிறந்ததுல இருந்து கடைசி வரை அப்படியே இருக்கா சூழ்நிலைகள் அப்படின்றது பிறப்பில் இருந்து அடுத்தடுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அது எப்படி எல்லாம் மாறுது ஒவ்வொரு தசாபுத்தி நடக்க நடக்க மாறுது அப்ப நீங்க பிறக்க போகும்போது வானத்துல இருக்கக்கூடிய சந்திரன் ஒரு இடத்துல இருப்பாரு அப்ப போட்டோ எடுத்து ஜாதக கட்டம் எழுதி வச்சிருக்கீங்க ஆனா பிறந்ததுல இருந்து சிறு வருடம் கழிச்சு உங்களுக்கு இங்க உத்திர நட்சத்திரம் இருக்கு உத்திர நட்சத்திரத்துக்கு சந்திரன் எப்ப வராரோ அப்ப உங்களுக்கு என்ன தசை ஸ்டார்ட் ஆயிரும் சுக்கர தசைக்கு அப்புறம் சூரிய தசை ஸ்டார்ட் ஆயிரும் இங்க ஒரு பாதம் தான் இருக்கு இப்ப இந்த ஒரு பாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப சூரிய சூரிய தசை வந்து உங்களுக்கு மொத்தம் ஆறு வருடம்னா இந்த ஒரு பாதத்தை கடக்கிறதுக்கு ஒன்றரை வருடம் அப்ப சூரிய தசை ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன்றரை வருஷத்துல உங்களுக்கு ராசி எந்த ராசி வந்துடும்னா கன்னி ராசி வந்துடும் இங்க உத்திர நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துக்கு சந்திரன் வந்து கரு அப்படின்னா கன்னி ராசி வந்துடும் ஆனா நீங்க பிற பிறந்தது பூர நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம்ன்றனால இந்த பூர நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்தை வச்சுட்டே கடைசி வரையும் பலன் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஆனா நீங்க பிறக்க போகும்போது இருக்கக்கூடிய சூழல் தசா புத்திக்கும் இப்ப நடக்கக்கூடிய தசா புத்தி ஆகிய சூழலும் வெவ்வேறு அப்ப இப்ப உங்களுக்கு எதிர்கால பலன்கள் எதை வச்சு சொல்றோம் அப்படின்னா இப்ப உங்களுக்கு என்ன தசை நடந்துட்டு இருக்கு என்ன புத்தி நடந்துட்டு இருக்கு அந்த கொடுப்பனை என்ன இருக்கு அப்படின்றத வைத்துதான் உங்களுக்கு சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலைகள் எப்படி எல்லாம் அமைய போகுது அப்படின்றது தசா புத்தியை வைத்துதான் சொல்கிறோம் அப்ப தசா புத்தி அப்படின்றது சந்திரன் எங்க எந்த நட்சத்திரத்துல எந்த உப நட்சத்திரத்துல போறாரோ அதுதான் உங்களோட தசையும் அதுதான் உங்களோட புத்தியும் அப்ப அதை வைத்து தான் நம்ம பலன் பார்க்கிறோம் இந்த லெவலுக்கு எளிமையா சொல்லியும் புரியல அப்படின்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இதுதான் விஷயம் அப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் ராசியை வைத்து பார்ப்பது மிகப்பெரிய தவறு ராசி அப்படின்றது சூழ்நிலைகள் இப்ப நம்ம லக்னத்துக்கு வருவோம் லக்னம் அப்படின்றது கேரக்டர் குணம் இப்ப என்னோட குணம் பிறந்ததுல இருந்து கடைசி வரையும் ஒரே குணமா தான் பிறவி குணம் மாறாதுன்னு சும்மா சொன்னாங்க அப்ப குணம் அப்படின்றது கடைசி ஒரு ஒரே குணமா தான் இருக்க போகுது இந்த குணத்தை வைத்து எனக்கு ஏற்படும் சூழ்நிலைகளை நான் எப்படி சந்திக்க போறேன் எப்படி அதை பண்ண போறேன் அப்படின்றதை தான் இன்னும் நம்மளோட வாழ்க்கை பயணமாவே இருக்கு அப்ப நம்மளோட சுச்சுவேஷன் ஒவ்வொரு காலகட்டத்துல மாறிக்கிட்டே இருக்கு நீங்க சூழ்நிலைகளுக்கும் சூழ்நிலைகளுக்கும் பொருத்தம் பார்த்து வச்சீங்கன்னா அது எப்படி பலன் அளிக்கும் நம்ம ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வாழ்றாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எண்ணம் மனம் சரியா இருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் நான் என்ன சிந்திக்கிறேன்னா அதை சார்ந்து அதை விட்டு கொடுத்தோ அதை அனுசரிச்சு கொள்ளக்கூடிய எண்ணங்கள் என்னோட பார்ட்னருக்கு இருந்ததுன்னா தான் நான் கடைசி வரையும் அவங்களோட இருக்க முடியும் நான் ஒரு சிந்தனையில இருப்பேன் அவங்க ஒரு சிந்தனையில இருக்காங்க ஆனா சுச்சுவேஷன் ரெண்டுமே ஒன்னா இருக்கும் பட்சத்தில் என்னால ஒன்னா வாழ முடியுமானா ஒன்னா வாழ முடியாது அப்ப நம்மளுக்கு வாழ்றதுக்கு முத எண்ணங்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இரண்டாவது நம்மளோட சூழ்நிலைகள் ஒருத்தவங்களுக்கு எண்ணங்கள் நல்லா இருக்கு இன்னொருத்தவங்களுக்கு எண்ணங்கள் நல்லா இல்லை ஆனால் சுச்சுவேஷன் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே சூப்பராக இருக்குன்ற பட்சத்தில் அவங்க நல்லா இருக்க முடியுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நல்லா இருக்க முடியாது என் எண்ணம் நல்லா இருக்குன்ற பட்சத்தில் எனக்கு சுச்சுவேஷனே தவறாக வந்தால் கூட அதை நான் முடிந்த லெவலுக்கு அதை ச தவறுதலை பயன்படுத்தாமல் சரி செஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணுவேன் அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு எண்ண அலைகள் இருக்குது இதில் லக்ன பொருத்தம் நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா மூணு அஞ்சு ஒன்பது பதினொன்னாம் வீடு லக்ன பொருத்தம் மேட்ச் ஆகும் இப்போ ராசி அப்படின்றது நிலை இல்லை ராசி வைத்து பார்க்கவே கூடாது இதுக்கு நிறைய பதிவு நான் போட்டிருக்கேன் அந்த பதிவு நீங்கள் போய் பாருங்கள் ராசி நிலை கிடையாது ஏன் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்கள் பாருங்கள் இந்த கான்செப்டில் மேரேஜ் மேட்சிங் தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ திருமண பொருத்தத்திற்கு லக்னம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பார்த்துட்டோம் இந்த லக்ன பொருத்தம் அப்படின்றது எந்தெந்த வீட்டில் அந்தந்த லக்னம் இருந்தால் பொருந்தும் இந்த தனுசு வீட்டுக்கு மூணு ஐந்து ஒன்பது பதினொன்னாம் வீடு இது தான் கும்பம் மேஷம் சிம்மம் துலாம் இந்த நாலு வீடும் இந்த தனுசு லக்னத்துக்கு பொருத்தம் இருக்கு இந்த நாலு லக்னக்காரங்களோட எண்ணங்களும் குணங்களும் இந்த தனுசோட ஒத்து போகும் சொல்றோம் ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம கால சக்கரத்துக்குள்ள வரும் இந்த இடத்துல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் பார்ப்போம் இப்ப மேஷ ராசி அப்படின்றது என்ன ராசி ஆண் ராசி மிதுனம் அப்படின்றது ஆண் ராசி சிம்மம்ன்றது ஆண் ராசி துலாம்ன்றது ஆண் ராசி தனுசு அப்படின்றது ஆண் ராசி கும்பம்ன்றது ஆண் ராசி இதெல்லாம் ஆண் ராசியா இருக்கா அப்ப எல்லாமே ஒ
காற்று இருந்துச்சு அப்படின்னா நெருப்பு என்ன பண்ணும் அந்த காத்தை பயன்படுத்தி தன்னை விரிவுபடுத்தி கொள்ளும் அதனாலதான் நம்ம தீ அணைக்க போகும்போதெல்லாம் துணியை வச்சு அது முழுமையா பொத்தும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த காற்று தடைப்பட போகும்போது அந்த தீ வந்து அமர்ந்துருது அப்ப காத்து வந்து இந்த நெருப்புக்கு நட்பா இருக்கிறதுனால இந்த காத்தும் நெருப்பும் ஒத்து போகும் அப்ப பஞ்சபோத தத்துவத்திலையும் என்ன பண்ணுதுன்னா நெருப்பும் காற்றும் நெருப்பும் காற்றும் இந்த மூணு அஞ்சு ஒன்பது பதினொன்னாம் வீட்டுல தொடர்பு உள்ளது இந்த இடத்துல ஏன் தனுசையும் மிதனத்திலையும் நான் சேர்க்கல அப்படின்னா இது ஒன்னு ஏழாம் வீடு இந்த ஒன்னு ஏழாம் வீடுன்னு சொல்ல போகும்போது இந்த இடத்துலதான் நம்ம கொஞ்சம் நுட்பமான விஷயங்கள் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இப்ப இந்த லக்ன நட்சத்திரம் அப்படின்றது இப்ப இது ஒரு பெண் பிறந்திருக்காங்க இவங்க பிறந்த லக்ன நட்சத்திரம் வந்து இங்க பூராட நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல பிறந்திருக்காங்கன்னு வைங்களேன் இதே லக்னத்துக்குரிய ஒரு இவர் ஆணுன்னு வச்சுக்கோங்க இதே லக்னத்துல ஒரு பெண் பிறந்திருக்காங்க அவங்க மூல நட்சத்திரத்துல மூன்றாம் பாதத்துல பிறந்திருக்காங்க அப்படின்னா மூல நட்சத்திரம் அப்படின்றது பூரா நட்சத்திரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கு அப்ப பாவ அடிப்படையில ராசி கட்டத்துக்குள்ளதான் ஒரே லக்னமே தவிர பாவ அடிப்படையில பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லக்னத்துக்கு பன்னெண்டாம் பாவத்தின் பலனை தான் இந்த கிரகம் தரப்போகுது அப்ப பாவ நிலையில இங்க பன்னெண்டாம் பாவத்தை செய்ய போகும்போது இது திருமணத்திற்கு சிறப்பில்லாத பாவமா இருக்கு அப்படின்றதுனால ஏக லக்னம் அப்படின்றது பொருந்தாது இந்த இடத்துல அவங்க பாவங்களை எடுத்திருக்காது நீங்களே பார்க்க முடியும் அதனாலதான் ஏக லக்னம் பொருந்தாதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்ப இங்க ஒரே லக்னமா இருந்தாலும் ரெண்டு பேரும் போராட நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்திலேயே கரெக்டா துல்லிதமா எக்ஸாக்ட் டிகிரி விழுந்திருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா முன்னவோ பின்னவோ பிறந்திருப்பாங்க அப்ப ஒரு பேருக்கு அவங்களோட பாவங்கள் பன்னெண்டாவும் ஒரு பேருக்குள்ள ஒன்னாம் பாவத்துக்குள்ளே விடுகும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் பன்னெண்டாம் பாவம் திருமண வாழ்க்கைக்கு பிரிவை தரும் அப்படின்றதுனால இங்க ஒரே லக்னத்தை நம்ம எடுக்கல அதனால ஒன்னாம் பாவத்தை நம்ம எடுக்கலாம் ஏழாம் பாவம் அதே மாதிரிதான் இப்ப இவங்களுக்கு ஒவ்வொரு பாவம் ஒவ்வொரு டிகிரியில விழுந்துட்டே இருக்க போகும்போது ஏழாம் பாவம் இப்ப இந்த இடத்துல புராண நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாவத்துல பிறந்த ஒரு நபருக்கு ஏழாம் பாவம் எங்கனால ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இது வந்து ராசி கட்டம் கிடையாது எக்ஸாக்டா முப்பது முப்பது டிகிரியா ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நம்ம கால்குலேஷன் பண்றது பாவங்கள்னு சொல்ல போகும்போது முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரியில இருந்து இருபத்தெட்டு டிகிரி வரும் முன்னும் பின்னும் ஒவ்வொரு பாவங்கள் இருந்துட்டே இருக்கும் அப்ப இங்க ஏழாம் வீடு ஏழாம் பாவம் வந்து உங்களுக்கு மிருகசீருட நட்சத்திரத்திலையும் விடுகலாம் திருவாதிரையிலையும் விடுகலாம் அது அவங்களோட ஜாதகத்தை கணித்தாதான் நம்ம ஒவ்வொரு பாவங்கள் எங்கெங்க இருக்குன்றத நம்ம எல்லா பாவங்களையும் சரியா எடுக்க முடியும் அப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து இங்க திருவாதிரை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்துல இவங்களுக்கு ஏழாம் பாவம் விழுந்திருக்கு அப்படின்னா இத்தோட அருக்கும் வந்து திருவாதிரை நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்துல பிறந்திருக்காரு லக்ன நட்சத்திரம் பிறந்திருக்காருன்னா இவருக்கு இங்க இருந்து ஏழாம் வீடு எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா பூராட நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்துல தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்ப இந்த பெண்ணோட லக்னம் இங்க இருந்து பார்க்கும்போது இது ஏழாம் வீடா இருக்கு ஆனா இந்த லக்னத்துல இருந்து இது பார்க்க போகும்போது ஆறாம் வீட்டுக்குள்ள வந்துடும் ஏன்னா இங்க பூராட நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்துல தான் இந்த லக்னத்துல இருந்து ஏழாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனா இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா பூராடம் இரண்டாம் பாவத்திலேயே இந்த பெண்ணோட லக்னம் இருக்கிறதுனால இந்த லக்னத்துல இருந்து இது ஆறாம் வீடாவும் இந்த லக்னத்துல இருந்து ஏழாம் வீடாவும் இருக்கும் ஒருவேளை இது வந்து மிருகசீட நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்திலே இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த பாவத்துல இருந்து பார்க்கும்போது இது ஆறாம் வீடாகவும் இந்த பாவத்துல இருந்து பார்க்கும்போது இது ஏழாம் வீடாகவும் வரும் அப்ப கரெக்டா இந்த இடத்துல ஒரு பேருக்கு ஆறாம் பாவம் வந்துடும் திருமண வாழ்க்கைக்கு பிரிவை கொடுக்கக்கூடிய பாவம் ஆறு பன்னெண்டாம் பாவம் அதனாலதான் நம்ம இங்க ஒன்னாம் பாவத்தையும் ஏழாம் பாவத்தையும் தவிர்த்துட்டு மூணு அஞ்சு ஒன்பது பதினொன்னாம் பாவ வீடுகள் இங்க திருமண பொருத்தம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம சொல்றோம் இப்ப இந்த இடத்துல லக்ன பொருத்தம் எப்படி பாக்குறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப இங்க நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோஸ்க்கு கீழே கமெண்ட் பண்றாங்க சார் ராசி பொருத்தத்தை ஓகே வீடியோ பாக்குறவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ராசியை வச்சு எடுக்கிறது இல்ல லக்ன நட்சத்திரத்தை எடுத்துடுறாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு கேக்குறாங்க இப்ப மேஷமும் சிம்மமும் பொருந்தும் அப்படிதான் நம்ம கணக்கு படி பாத்தீங்கன்னா இது ஒன்னாம் விடாமல் இது அஞ்சா அஞ்சாம் விடாம இருக்கு அப்ப இதுல இருந்து இது பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது சிம்மத்துல இருந்து இந்த வீடு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப இது ஒரு லக்னம் இது ஒரு லக்னம் இது ஆண் லக்னம் வச்சுக்கோங்க இப்ப பெண்ணோட ஜாதத்துல லக்னம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேரோட லக்ன நட்சத்திரம் இப்ப இவங்க வந்து மகம் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல பிறந்திருக்காங்க இவங்க அதே அஸ்வினி நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல பிறந்திருக்காங்க இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பொருத்தம் கேட்கிறாங்க பொருத்தம் கேட்க போகும்போது சார் மகம் நட்சத்திரம் பாதம் கூட
தன்மைகளும் பார்க்க போகும்போது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது இது பொருத்தம் இருக்கு ஓகே ஆனா இதை வைத்து நம்ம பொருத்தம் சொல்ல முடியுமானா திருமண பொருத்தத்திற்கு லக்னம் மட்டுமே முக்கியம் கிடையாது லக்னத்தை சரியா பார்க்கணும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த ராசி பொருத்தம் முற்றிலும் தவறு லக்னத்தை சரியா பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அது இந்த பாவங்கள் இருக்குன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது நம்ம ஜென்ரலா தெரிஞ்சுக்கலாம் பொண்ணும் பையனும் பார்க்க போறீங்க திருமண பொருத்தம் பார்க்க போறீங்கன்னா இப்ப நூற்று எண்ணற்ற ஜாதகங்களும் உங்களுக்கு வரும் நீங்க எல்லா ஜாதகத்தையுமே பொறுத்து பொருத்தம் பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது அப்ப நீங்க ஃபைன் டியூன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஜாதகத்தில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர் வைஸ் தான் உங்களுக்கு பொருந்தும் அப்ப அவங்களோட ஜாதகத்தை ஆய்வு பண்ண போகும்போதுதான் அவங்களுக்கு தசா புத்தி எப்படி இருக்கு அவங்களோட உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்கு எதிர்காலத்துல அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தசா புத்தி எல்லாம் வரப்போகுது அதனோட கொடுப்பனை என்ன இவரோட ஜாதகமும் இவரோட ஜாதகமும் ஒத்து போகுமா போகாது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை ஆய்வு பண்ணி தான் அவங்களுக்கு பொருத்தம் பார்த்து தர முடியுமே தவிர வெறும் இந்த லக்னம் மட்டும் சொல்லிட்டீங்கன்னா பார்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்றத ஒரு சின்ன ஒரு விஷயங்கள் மட்டும் சொல்றேன் இப்ப ரெண்டு பேரோட லக்னமும் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டேன் இப்ப நான் உங்களுக்கு பாவ அடிப்படையிலே சொல்றேன் இது அஸ்வினி நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் இங்க மகம் நட்சத்திரம் மூணாம் பாதம் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாம் பாதம் மூன்றாம் பாதத்துல தான் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல இருந்து இது ஒன்பதாம் வீடாக இருக்குமா அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரியாது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்க பாவங்கள் சொல்ல போகும்போது அது முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி இருபத்தி ரெண்டு டிகிரில இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு டிகிரி வரும் முன்னும் பின்னும் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாவமும் ராசி கட்டம் அப்படின்றது தான் முப்பது டிகிரி எக்ஸாக்டா இருக்கும் அப்ப நீங்க இந்த பாவத்துல இருந்து இப்ப முப்பது டிகிரி இந்த பாவத்துல இருந்து முப்பது டிகிரி நீங்க எடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னாதான் ஒன்பதாம் பாவம் இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுறது அஸ்வினி நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல இங்க ஒன்பதாம் பாவம் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆனா அவரோட ஜாதக அமைப்பு படி அவருக்கு இந்த இந்த பாதத்துல ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒன்பதாம் பாவம் இங்கேதான் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது சில பேருக்கு ஒன்பதாம் பாவம் இங்கே வரும் ஒன்பதாம் பாவம் இங்க ரேவதி நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்திலேயே ஒன்பதாம் பாவம் சில பேருக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் சில பேருக்கு இங்க அஸ்வினி நட்சத்திரம் முதல் பாதத்திலேயே ஸ்டார்ட் ஆகும் சில பேருக்கு அஸ்வினி நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்துல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படி உதாரணத்துக்கு இப்ப இங்க மகம் நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்துல ஒருத்தவர் பிறந்திருக்காருன்ற பட்சத்துல இவங்களுக்கு ஒன்பதாம் பாவம் வந்து அஸ்வினி நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அஸ்வினி நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாவம் எத்தனா எந்த வீட்டின் பலனை தரும் எட்டாம் பாவத்தின் பலனை தரும் அது மேஷத்தின் பலனை தந்தாலுமே எட்டாம் பாவத்தின் பலனை தரும் அப்ப எட்டாம் பாவம் என்றது வந்து வலி கஷ்டங்கள் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டே இருக்கக்கூடியவங்க தான் அப்ப இந்த லக்னத்துல இருந்து இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒன்பதாம் பாவமும் இந்த லக்னத்துல இருந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஐந்தாம் பாவமும் வரும் அப்ப ஐந்து எட்டு அப்ப இங்க இருந்து இங்க பார்க்கும்போது அஞ்சு இங்க இருந்து இங்க பார்க்க போகும்போது அது எட்டாம் பாவத்துக்குள்ள வர்றதுனால இங்க ஐந்து எட்டாம் பாவம் இங்க பொருத்தம் இருக்கானா இருக்காது ஆனா இவங்க ஜாதகத்தை கணிச்சாதான் தெரியும் இங்க அஞ்சு எட்டா இருக்கா அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்க இருந்து இது நாலாம் வீடாகவும் இங்க இருந்து இது ஒன்பதாம் வீடாகவும் இருக்கும் அப்ப நாலு ஒன்பதாம் வருது நம்ம பார்க்க முடியும் இதை வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பட் வந்து இதுதான் நான் கொஞ்சம் எளிமையா அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியும் பாவங்கள் அடிப்படையில பார்க்க போகும்போது வெறும் ராசி கட்டத்தை நம்ம எண்ணி ஒன்பது இப்ப இந்த மாதிரி எடுக்க முடியாது அந்த டிகிரி எங்க விழுந்திருக்கோ அந்த டிகிரியில இருந்து ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் ஒன்னாம் பாவம் இங்க விழுந்திருக்கு இது ஒரு டிகிரியில விழுந்திருக்கும் ரெண்டாம் பாவம் எந்த டிகிரியில இருக்கு மூணாம் பாவம் எந்த டிகிரியில இருக்கு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாவம் ஒவ்வொரு டிகிரியில விழுவும் அதை பொறுத்து இவருக்கு ஏழாம் பாவம் எந்த டிகிரியில விழுந்திருக்கு அதை பொறுத்து தான் இவருக்கு ஆப்போனண்டோட லக்னம் எந்த டிகிரியில இருக்கு இவரோட லக்னம் எந்த டிகிரியில இருக்கு இது ரெண்டையும் வச்சு மேட்ச் பண்ண முடியும் இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம லக்னத்தை சரியா சரி ஓகே லக்னத்தை சரியா பைன் டூன் பண்ணிட்டோம் அது நம்ம டிகிரி வைஸ் தான் எடுத்துட்டோம் இப்ப இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த விஷயத்த நம்ம சரியா பண்ணிட்டோம்னாலே ஒரு பிப்டி பர்சன்டேஜ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவங்களோட ஃபேமிலி லைஃப்ல ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சுச்சுவேஷன் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் நிலையாவே இருக்காது இப்ப நம்ம ஒரு பொருத்தம் சூப்பரா எடுத்து வச்சா கூட அவங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ஒரு ஒரு வருஷத்துல ஃபியூச்சர் ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சோ அவங்களுக்கு தசா புத்தி கண்டிப்பா மாறும் ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ மாறும் அப்ப திருமண வாழ்க்கை சார்ந்து அவங்களுக்கு கொடுப்பனை சிறப்பு இல்லாம தான் போகும் இதுதான் நேச்சர் ஆனா திருமண வாழ்க்கை சார்ந்து ஃபியூச்சர்ல அவங்களுக்கு தசா புத்தி சிறப்பு இல்லாம இருந்தா கூட அந்த ஓர் இரு வருடங்கள்ல அவங்களோட ஃபேமிலி லைஃப் பிரிவு ஏற்படாம இருக்கணும்னா நம்ம இந்த இடத்துல முக்கியமா என்ன பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு லக்னம் நம்மளோட எண்ணங்கள் என்னோட எண்ணம் எனக்கு தெரியும் என்னோட எண்
ஃபியூச்சர் ராசி சரியாக இருக்க வேணாமா அப்போ ராசி இப்போ என்ன தசா புத்தி போய்கிட்டு இருக்கு ஒரு பிறகு போகும்போது இங்கே இருக்கு இப்போ இந்த பொண்ணு வந்து பிறகுறாங்க பூராட நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்தில் பிறந்திருக்காங்கன்னா இப்போ இங்கே பூராட நட்சத்திரம் நாலாம் பாதத்தில் தான் பிறந்திருக்காங்கன்னு சொல்ல போகும்போது சுக்கர தசை வேகமாகவே முடிஞ்சு அப்போ அதுக்கடுத்து சூரிய தசை ஆறு வருடம் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் சந்திர தசை ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் செவ்வாய் தசை ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ராகு தசை ஸ்டார்ட் ஆகும் ராகு தசை ஆக போகும்போது இவங்களுக்கு திருமண பருவம் வந்துடும் அப்போ இங்கே ராகு தசைன்னு சொல்லக்கூடியது ராகு நட்சத்திரம் எங்கே இருக்கு இங்கே சுவாதி நட்சத்திரம் இங்கே இருக்கு அப்ப சந்திரன் வந்து ராகு நட்சத்திரம் இங்க இருக்கு அப்ப சந்திரன் எப்ப இங்க இருந்து இங்க வராரோ அப்பதான் இந்த பொண்ணுக்கு திருமண வயதே வருது அப்ப திருமண வயது வர போகும்போது இவங்களுக்கு ராகு தசை என்ன புத்தி நடக்குது அப்படின்றத பாக்கணும் இப்ப ராகு தசை ராகு புத்தி சனியோட அந்தரம் நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது ராகு தசா புத்தி அந்தரம் எல்லாம் எப்படி பிரிக்கிறது ஒரு பதிவு போட்டிருக்கீங்க அதுல பாருங்க இப்ப சந்திரன் இங்க ராகு நட்சத்திரத்துக்கு வர போகும்போது ராகு தசை ராகு புத்தி ராகுவோட அந்தரம் ராகுவோட சூட்சமம் நடக்கும் அது அந்த நாட்கள் கூட 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 ராகு தசை சந்திரன் இல்ல இருந்து அடுத்து ஒரு ஒரு மாதம் வர 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 இந்த இடத்துல ஒவ்வொரு புத்தியும் ஒவ்வொரு அந்தரமும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப இப்ப ராகு தசை ராகு புத்தி சனியோட அந்தரம் நடக்க போகும்போது ராகு தசையோட கொடுப்பனை என்னன்னு பாக்கணும் சனியோட கொடுப்பனை என்னன்னு இந்த பெண்ணோட ஜாதகத்தை ஆய்வு பண்ணணும் அதே மாதிரி பையனுக்கு என்ன நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்காரு இப்ப அவருக்கு என்ன தசா புத்தி நடக்குது அப்ப சந்திரன் எங்க இருக்காருன்னு பாக்கணும் அப்ப இந்த தசா புத்தியோட கொடுப்பனையும் அந்த பையனோட தசா புத்தியோட கொடுப்பனையும் இப்ப எதை சார்ந்ததா இருக்குன்னு பாக்கணும் அந்த கொடுப்பனை வந்து இந்த பாவத்திற்கும் அந்த பாவத்திற்கும் ஒத்து போகக்கூடிய கொடுப்பனையா இருக்கும் அதுல இவங்க எந்த தசை எந்த ராசியா இருந்தாலும் பிரிந்து போறாங்க இப்ப இவர் சுவாதி சுவாதி நட்சத்திரத்துல இருக்கு அப்படின்னா சந்திரன் இங்க தானே இருக்காரு அப்ப இவங்க துலாம் ராசி தானே இப்ப இந்த துலாம் ராசிக்கு இவங்க ஆப்பனண்ட் வந்து எந்த ராசியா இருக்கணும் நீங்க தேடவே வேணாம் அவங்க பன்னெண்டு ராசியில எந்த ராசி இருந்தாலும் ஓகே ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷன் சூழ்நிலைகள் தான் தற்காலிகமா தான் இருக்க போகுது அதோட கொடுப்பனை என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப நீங்க ராசி வந்து பன்னெண்டு ராசியில எந்த ராசி வேணா இருந்துட்டு போகுது ஒன்பது கிரகங்கள் எந்த வீட்டுல வேணா இருந்துட்டு போகுது அது எப்படி வேணா இருந்துட்டு போகுது நீங்க எதை பார்த்தலாம் முடிவே எடுக்க முடியாது அந்த கிரகங்களை நம்ம ஆய்வு பண்ண போகும்போது அந்த ஒன்பது கிரகங்கள் என்ன நட்சத்திரத்துல இருக்கு என்ன உப நட்சத்திரத்துல இருக்கு ஒவ்வொரு கிரகங்களும் இவங்களோட ஜாதகத்தில் என்ன கொடுப்பனை வச்சிருக்கு அந்த கொடுப்பனை திருமணத்திற்கு நல்லா இருக்கா பொருளாதாரத்திற்கு நல்லா இருக்கா எத்தனை காலம் திருமண வாழ்க்கைக்கு நல்லா இருக்கு எத்தனை காலம் பொருளாதாரத்துக்கு நல்லா இருக்கு எப்ப இவங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை சார்ந்து சிறப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு பாக்கணும் ஒருத்தவங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை சார்ந்துதான் எல்லாமே நல்லாவே இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு பொருளாதார வாழ்க்கையே நல்லா இருக்காதுல அப்ப பணமே சம்பாதிக்க முடியலன்னு எப்படி வாழ்க்கையில நிம்மதியா இருக்க முடியும் அப்ப எல்லாமே நம்மளுக்கு தேவை அதெல்லாம் கால்குலேஷன் பண்ணி இவங்களோட ஜாதகத்துல எத்தனை வருடம் திருமண வாழ்க்கை நல்லா இருக்கு அதற்கு ஏற்ற வருடங்களே அவங்களுக்கு இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் பொருத்தங்கள்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு உடல் குறு தாம்பத்திய பொருத்தம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதுல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் நான் சொல்றேன் இப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு பொருளாதாரம் சார்ந்து ஒரு திருமணம் பண்றாரு இவருக்கு வந்து திருமண வாழ்க்கை சார்ந்து இப்ப மூணு வருஷம் நல்லா இருக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு திருமண வாழ்க்கை சார்ந்து ரெண்டு வருஷம் நல்லா இருக்கு ரெண்டு பேருக்கு எக்ஸாக்டா வரைய மாதிரி இருக்காது ஆனா இப்ப உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரையும் நல்லா இருக்கு சரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரையும் நல்லா இருக்கு இவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரையும் நல்லா இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல இவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரையும் நல்லா இருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு திருமண வாழ்க்கை சார்ந்து நல்லா இருக்கு இவங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டூ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரையும் இருக்கு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல மேரேஜ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த இரண்டு வருடங்கள் திருமண வாழ்க்கை சார்ந்து நல்லா இருக்கும் இதுக்கப்புறம் எடுத்து திருமண வாழ்க்கை சார்ந்து முழுமைய சிறப்பில்லாட்டி கூட பொருளாதாரம் சார்ந்து நல்லா இருக்கும் அப்ப இந்த இடத்துல இவங்களுக்கு திருமண வாழ்க்கை சார்ந்து இரண்டு வருடங்கள் நல்லா இருக்க போகும்போது அப்ப குழந்தை பிறப்பு இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு பொருளாதாரம் முக்கியமா இருக்கு பிறப்புக்குரிய காலகட்டத்துல அப்ப பொருளாதாரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த திருமண பொருத்தத்தை நம்ம முடிச்சு வைக்கலாம் இப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு ஒன்பது வருஷத்துக்கு திருமணம் திருமண வாழ்க்கை தான் நல்லா இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் இங்க ஒருத்தவங்களுக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு தான் திருமண வாழ்க்கை நல்லா இருக்கு இது ரெண்டையும் நம்ம சேர்த்து வைக்கிறோம்ன்ற பட்சத்தில் அது எவ்வளவு வலிமையா வேலை செய்யும்னு பார்க்கணும் ஒன்பது வருஷத்துக்கும் ஒரு ஆணுக்கு திருமண லைஃப் தான் நல்லா இருக்குனா
சரியான கமெண்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு சரியான ப்ராப்பர் பதில் சொல்லுவேன் இல்லை அப்படின்னா சில பேருக்கு வந்து பொருந்தும் இருந்தாலும் ஜாதகம் பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் உங்களோட ஜாதக அமைப்பை என்னென்னே தெரியாமல் நான் ஈஸியாக நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை கேட்டு நீங்கள் ஒரு விஷயம் போய் பண்ணிவிட்டு லைஃப்பில் கஷ்டப்படுறீங்கன்னா அது என்னோட கருமாளியும் சேருன்றதுனால தான் நான் அந்த மாதிரி அவசரப்பட்டு எந்த ஒரு பதில்களும் சொல்றது இல்ல யார் என்ட்ட என்ன கேள்வி கேட்டாலும் ஜாதகம் ஆய்வு பண்ணா மட்டும்தான் என்னால பலன் சொல்ல முடியுமே தவிர நீங்க ஜாதகமே பார்க்காம எனக்கு இந்த மாதிரி கிரக அமைப்பு இருக்கு எனக்கு இந்த லைஃப் எது நடக்குமா நீங்க கேட்டீங்கன்னா என்னால எந்த பலனும் சொல்ல முடியாது அதற்கு காரணம் நான் அப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா உங்க லைஃப்ல நல்லா இருந்துட்டா ப்ராப்ளம் கிடையாது ஒருவேளை நீங்க செய்யற முயற்சினால நீங்க கஷ்டப்பட போறீங்கன்னா அதற்கு நானும் ஒரு காரணம் ஆயிருவேன் அது நான் பண்ணக்கூடிய ஜோதிடத்துறைக்கு அவமானத்தை கொடுக்கும் அப்படின்றனால நான் அந்த விஷயங்கள் பண்றது கிடையாது நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்கலாம்னு பார்த்தேன் பட் இதுக்கே ரொம்ப லென்த்தா எடுத்துருச்சு ராசி அப்படின்றது வந்து எதற்கு பார்க்கணும் எப்படி பார்க்கணும் எப்போது பார்க்கணும்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் பிறப்பு ராசியை வச்சு பார்க்கக்கூடாது இப்ப நடக்கிற தசா புத்தியை பார்க்கணும் இந்த தசா புத்தியை விட முக்கியமான இது நம்மளோட லக்னம் அப்ப லக்னத்தோட எக்ஸாக்ட் டிகிரி எங்க இருக்குன்றதை பொறுத்து தான் நம்ம உடல் அமைப்புல இருந்து அவங்களோட எண்ணலைகள்ல இருந்து எல்லா விஷயத்தையும் ஒத்துழைப்பு பண்ணி அந்த திருமண வாழ்க்கை கடைசி வரையும் நீடிக்குமா நீடிக்காதா எப்ப எல்லாம் பிரச்சனை வரும் எப்ப எல்லாம் பிரச்சனை வராது எப்ப திருமண வாழ்க்கை சார்ந்து சிறப்பா இருக்கும் எப்ப குழந்தை பிறப்புக்கு நல்லா இருக்கும் நம்மளால டேட் வயச எடுத்து தர முடியும் இப்படிதான் ஒரு ஜாதகத்தை நம்ம ப்ராப்பர் ஆய்வு பண்ணலாம் வருத்தம் அளிக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம நுட்பம் ஆய்வு பண்ண போகும்போது ஜாதகம் பெஸ்டா இருக்கும் இங்க பா நான் சொல்லிட்டேன் பன்னெண்டு ராசியில எந்த ராசி வேணா எடுத்துட்டு போகுது கிரகங்கள் ராகு கேதுவா இருக்கட்டும் ஒன்பது கிரகங்கள் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருந்தாலும் சரி எப்படி இருந்தாலும் சரி அந்த கிரகத்தை ஆய்வு பண்ண போகும்போது அதோட கொடுப்பனையும் அவங்களோட எதிர்கால காலமும் நல்லா இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம அந்த ஜாதகத்தை சேர்க்கலாம் நீங்க வெளிப்படையை பார்க்க போகும்போது வேற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அது உள்ள ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அதோட பலன்களே வேற நீங்க வெளிப்படையை பார்த்துட்டே இங்கே எல்லாத்தையுமே தவிர்த்துட்டு போயிருக்கீங்க ஒரு நல்ல சிறப்பான ஜாதகத்தை எக்கச்சக்க பேரு அவங்க உங்களுக்கு ஒரு சரியான வரம் வர்றது இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல ரொம்ப கஷ்டம் ஆனா அந்த நல்ல ஜாதகத்தையுமே சம்பந்தமே இல்லாம ஏதோ ஒரு கிரகத்தை காட்டியோ ஏதோ ஒரு சேர்க்கையை காட்டியோ ஏதோ ஒரு ராசி நட்சத்திர பொருத்தை காட்டியோ நீங்க பிரிச்சு வச்சிடுறீங்க அப்ப பேரண்ட்ஸ் வந்து இதுல திருமண லைஃப்க்கு நீங்க உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு எடுத்து கொடுக்குறீங்கன்னா ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் அது சரியான முறை தானா ஏன்னா ஒரு வரம் அமைக்கிறீங்க அப்படின்றது அவங்களோட கடமை கிடையாது அது அது மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு அதனால சும்மா சாதாரணமா சரி ஓகே அவங்க சொல்லிட்டாங்க நம்ம எடுத்து வச்சிருவோம்னு சொல்லிட்டு உங்களோட குழந்தைகளோட வாழ்க்கையில அசால்ட்ட முடிவுகள் எடுக்காதீங்க சரியான ஜாதகத்துல நிறைய பேர் மிஸ் பண்றாங்க அதெல்லாம் உங்களோட லைஃப் டோட்டல் சேஞ்ச் ஆகும் ஒரு சரியான ஒரு ஒரு கேரக்டர் உள்ள ஒரு மனிதன் ஒரு பெண்ணோட இணைய போகும்போது அவங்களோட லைஃப் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றமா இருக்கும் பெரிய ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா வாழக்கூடிய அமைப்பு இருக்கும் ஆனா சம்பந்தமே இல்லாம நீங்க அதை பிரிச்சுட்டு ஏதோ ஒரு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ஜாதகத்தை சேர்க்க போகும்போது உங்களோட லைஃப் டோட்டலா மாறுபடும் அதனால வாழ்க்கையில் எடுக்கக்கூடிய முக்கியமான முடிவுல திருமண வாழ்க்கை ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் அதனால ஏனாதானு எடுக்காதீங்க தயவு செய்து உங்களோட ஜாதகத்தை அந்த ஃபேஸ்புக்கில் பப்ளிக்காக போட்டு கேட்குற விஷயத்த முதல் நிப்பாட்டுங்க அது உங்களுக்கு ஒரு போதும் பலன் அளிக்காது அது உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் பின்னடைவு மட்டுமே தான் தரும் நல்ல பலனை தராது இதற்கு மேலே சொல்லி புரிய யாராலும் வைக்க முடியாது யாரையும் நம்மளால் மாற்றவும் முடியாது அவர் அவர் ஜாதக விதிப்படி அவரோட கர்மாப்படி அவர் நல்ல பலனையோ தீய பலனையோ அனுபவிப்பார் உங்களோட கர்மாவை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்துங்க அதை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடுறதுக்கு தான் நான் இந்த பதிவு போட்டிருக்கேன் நிறைய பேருக்கு அந்த விஷயமே கிடைக்கலன்னா அந்த கர்மாவை சரியாக பயன்படுத்த முடியாது அந்த விஷயத்த சொல்லிட்டேன் சிந்திக்கிறதும் சிந்திக்காமல் போகிறதும் அது உங்களோட கர்மாவை சார்ந்தது நன்றி வணக்கம்